Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazoga. To kolejny odcinek serii Ćwicz Mądrze. Poprzednie odcinki okazały się wielkim sukcesem. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, oceny, za dużo wyświetleń. Postanowiłem, że od czasu do czasu będę reaktywował te, tą serię, tak żebyście nie tracili czasu w trakcie swoich gitarowych ćwiczeń. Także zaczynajmy kolejny odcinek. Dzisiejszy odcinek może być dość kontrowersyjny, szczególnie, że większość gitarzystów amatorów ćwiczy w domu z podkładami. Uważam, że granie z podkładami jest szkodliwe na dłuższą metę i nie można się wyłącznie ograniczać do używania backing tracków z internetu. Największy problem osób grających z podkładami to kiepskie poczucie rytmu i teraz może się to wydawać Wam dziwne. No jak kiepskie poczucie rytmu, skoro podkład jest w tajmie i ten podkład jakby wyznacza puls utworu i to jest bardzo ważne, żeby jakby wdrożyć się w ten puls utworu, żeby umieć go jakoś wykorzystać, żeby zagrać stylowo. I rzeczywiście w pewnym sensie to jest prawda, ale mam tutaj na myśli e, odpowiedzialność rytmiczną. W internecie krąży błędne założenie, że za rytm w zespole odpowiedzialna jest sekcja rytmiczna, czyli bas i, i perkusja. To jest bardzo duży błąd, bardzo duży błąd koncepcyjny, bo tak naprawdę każdy w zespole jest w tym samym stopniu odpowiedzialny za rytmikę, za podziały rytmiczne, za trzymanie tempa, za jakby realizowanie tego głównego pulsu. I teraz słuchajcie, jeśli gramy z podkładami, to niejako opieramy się na tym, co zarzuca nam podkład, czyli my sami jakby nie wyobrażamy sobie do końca tego rytmu. My wisimy na tym podkładzie i gramy w takich podziałach rytmicznych najczęściej, które wynikają z danego podkładu. I o ile to nie jest do końca takie złe, bo trzeba się nauczyć jakby też yy, odczuwać puls, cudzy, tak, że jakby słyszycie jakieś podziały i jesteście w stanie się w nie zmieścić, to brakuje w takich ćwiczeniach własnej odpowiedzialności za rytmikę. Dla przykładu, grając z takim podkładem, dużo łatwiej złapać triole, a ciężej na przykład szesnastkę. Z kolei grając z takim podkładem, on nam narzuca podział szesnastkowy. Grając z metronomem mamy tylko klik, który niejako jest punktem odniesienia, gdzie mamy raz na przykład, albo dwa i cztery, albo wszystkie miejsca w takcie, raz, dwa, trzy, cztery, ale to my musimy, my musimy stworzyć jakiś podział rytmiczny. Więc e, bardzo ważnym ćwiczeniem jest granie wszystkich tematów, wszystkich rzeczy, które chcecie mieć wgrane tak na 100%, wyłącznie, wyłącznie z metronomem. Podkłady bardzo wiele ułatwiają, można się ich złapać, można się opierać na ich podziałach rytmicznych. Natomiast e, grając tylko z metronomem, gdzie mamy tylko sam puls utworu, to my musimy nadać jakiś grów, tak? Musimy wyobrazić sobie w głowie i przenieść na gryf, czy tam na inny instrument, e, na klawisze pianina. Musimy przenieść jakby naszą myśl muzyczno-rytmiczną. Tu głównie chodzi o rytm. Szczególnie kiepskie jest granie z podkładami na przykład jazzu, gdzie jednak swing to nie jest coś, co odtworzy Wam automat perkusyjny. Tak samo w bluesie trzeba mieć y, takie bardziej subtelne wyczucie rytmu niż tylko ta, 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 nie? To, to jest strasznie kwadratowe, strasznie nienaturalne i tego tak się nie gra, gdy potem działacie w warunkach zespołowych. Jeżeli chcecie poćwiczyć sobie z metronomem w różnych stopniach utrudnienia, gorąco zachęcam Was do tego filmu, gdzie pokazuję takie gierki, które możecie wykorzystać, e, grając właśnie swoje rzeczy z metronomem. Ja wiem, że granie z metronomem jest trudne, nudne, czasami irytujące, 
ale to jest podstawa dobrego filu rytmicznego. W tym odcinku to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ćwiczcie z metronomem, że ta lekcja troszkę otworzyła Wam myślenie na tego typu zagadnienia. Ja wiem, że to są rzeczy bardziej dla zaawansowanych gitarzystów, w sensie takich, którzy chcą naprawdę dużo czasu spędzić i uzyskać konkretne rezultaty, ale myślę, że każdemu z Was może coś takiego się przydać. Jeżeli nigdy nie ćwiczyłeś, nie ćwiczyłaś z metronomem, koniecznie spróbuj. Może się okazać, że to będzie totalna porażka, więc będzie to znak, aby w końcu zabrać się za siebie i ten metronom przyswoić. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, jeśli chcecie być powiadamiani o każdym filmie, no to kliknijcie w dzwonek, jeżeli chcecie wspierać moją pracę, dostawać dodatkowe opracowania do różnych lekcji i inne bonusy, zapraszam na mojego Patronite'a. Na dzisiaj tyle, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!